s'adresse à un public de 13 ans et plus. Ce programme contient des scènes de violence et d'horreur. Allô, ici les urgences. Quel service demandez-vous, s'il vous plaît Faites vite Il me faut quelqu'un pour m'aider D'où appelez-vous De Kéoro D'une cabine Il y a eu un bruit assourdissant Une lumière blanche s'élève dans le ciel Puis... Puis ces... ces envahisseurs ont commencé à nous massacrer ne quittez pas, je vous passe le département des affaires Non, extérieures. non, c'est trop tard, ils sont là Allô Vous êtes toujours là Qu'en pensez-vous, monsieur le ministre Alerte à une invasion généralisée. Appel à toutes les forces aéronefs. Frégate et fantassin. Ah. C'est peut-être pousser les choses un peu loin. Je pense que pour ce boulot, il faut de vrais mecs. J'espère ne pas être le pauvre idiot qui nettoiera cette saleté. Dégueulasse. les morceaux de cervelle et mets-les dans un plastique. On va les analyser. Non, pas question de me salir les mains. Tu descends jusqu'ici et tu le fais toi-même. Dis donc, c'est toi l'expert, le scientifique. Oh, d'accord. Je viendrai juste après le déjeuner, mais sois gentil, prends un échantillon de sang. Et inutile, il suffira de sang et mon falza. Dis donc, on en a enfin chopé un de vivant. Oui. As-tu vu quelqu'un d'autre, Barry Non, l'endroit est complètement désert. 
Ils sont probablement tous morts. Les 75 personnes. Ah. Ah, J'espère qu'on pourra encore sauver le monde. Bah, J'espère que tu t'es pas planté cette fois-ci. Ah, non, je suis sûr de moi, Barry. J'ai bien observé le ciel. Et sais-tu ce que le ciel indiquait Il a mentionné... Oui, il mentionnait ce bled. Les amis. Ah, C'est certain, ils n'ont pas les ongles qui brillent, ceux-là. C'est une bande d'extraterrestres psychopathes qu'on a là. C'est euh, les envoyés d'une planète dégorgeur, Barry. Ils ont commencé par liquider ce village, et à mon avis, la prochaine fois, ils viseront plus grand. Christchurch, Wellington. Auckland. Oui, eh bien, ce ne serait pas si mal. Bien de contacter les autres, Derek. Ils doivent être en route à présent. Et dis-leur d'ouvrir l'œil. Quelqu'un peut peut-être se ramener. Qui Un quêteur. Tiens, vois plutôt. Il y a une enveloppe sur chaque porte. Et il doit passer aujourd'hui. Il y a quelque chose à quoi je pense subitement. Et à quoi Le gars que tu as buté il y a quelques minutes. Il a peut-être des petits frères Si j'étais toi, je ferais gaffe. T'inquiète pas, je suis pas stupide. Ça me fait gerber. Oh, oui, on est là, mec. Mais le code secret, c'est pour des fun. Des... Il y a des ploucs qui pourraient nous entendre. Il n'y a pas une âme ici, Franck. Ne chuchote pas, ça sert absolument à rien, vieux. Il n'y a pas tort, Franck. Comment, il n'y a pas une âme Je croyais que tu étais à Keoro. Je suis à Keoro. Et j'avais raison. Ils ont nettoyé la ville. Et qui a nettoyé la ville Des extraterrestres, des zonards Et on en a capturé un Cosmo-connard, nous allons parler tous les deux. 
Avant que mes potes arrivent ici, je veux t'entendre moufter dans ton petit jargon d'extraterrestre. Au cas où tu refuserais de tout me dire, je te chatouillerai l'hypophyse de Péronnet avec cette lame d'acier. Pour te stimuler, je suis sûr que ça te fera un trou dans la moelle. On va bien s'amuser tous les deux. Alors, qu'est-ce que t'es venu foutre sur ma planète
tu vas un peu loin, Ozzy. Non, c'est parfait. Personne ne se balade sur cette route. Hein. <rire> T'es gonflé de mettre un panneau route barrée, radiation nucléaire. Le réacteur nucléaire le plus proche est en Amérique. Ouais, mais hein, leur engin de l'espace a peut-être explosé. Hein. Ah, Ozzy Franck, Ozzy, répondez Qu'est-ce qu'il y a à Paris Ah, les gars, oh, on est dans la merde cette fois. Ah oui, ça se passe. <rire> Derek a buté un de ses zigotos. Oh, je me croirais en plein dans un abattoir. Et où est Derek Dis-moi Bah, les gars, il bouffe les pissenlits par la racine. Ce connard a plongé par-dessus la falaise. Il a oublié d'ouvrir son parachute. Oh, oh pauvre Derek mais qui va s'occuper de sa volière, à présent Oui, c'est vrai, il n'était intéressé que par ses oiseaux. Bon, on sera là dans un quart d'heure. Non, non, restez où vous êtes, je crois que c'est mieux. Seulement, quittez la route et attendez que je vous rappelle. Je vais aller voir où ce zombie se dirigeait quand Derek et moi, on l'a rencontré ce matin. Il allait bien quelque part, quand même. Ils ont peut-être une base dans le coin. Mais ils n'ont pas besoin d'une base, leur vaisseau spatial, ça suffit. Ils n'ont peut-être pas vu Star Trek, aussi.
J'ai calculé mes heures sup. Tiens, calcule les tiennes. Eh, hey, Franck Oui, j'écoute, Barry. Mais où est-ce que vous êtes, au juste à environ 8 km de Keoro. Bon, ben, restez là. J'ai vu quelque chose bouger. Je vais aller voir ça de plus près. T'as fini, Hodge Le bordel, les mecs. Parce que t'as mis jeté suffisamment ta chair à l'air tant tu dois être à point petit. <rire> Demain nous te dévorerons au déjeuner. <rire> Tu sens l'exotique nouveau, quelle sensation Ah, manger de la chair humaine C'est notre premier morceau de viande que nous allons manger depuis notre arrivée. Ah, on va se faire un sacré gueuleton <rire> Tu seras notre plat de résistance Ah, oh, quel honneur, hein <rire> ah, Mieux vaut le laisser. Il faut qu'il dorme un peu. Hey. Je veux la tête, Rick. Je dégusterai ce cerveau la petite bière. <rire> 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 Mm. 
Je devrais retourner au bureau, chercher du renfort. Ça prendrait trop de temps. Oui, t'as raison. Et on se noierait dans les papiers administratifs. Oui, le petit quêteur doit être mort à présent. Et s'il vit encore Écoute, tenons l'assaut. Après minuit. Il est un flingue à Otzi. Ouais, mais n'oublie pas qu'il est un peu dérangé, ce mec. Eh bien, la chasse Witty est ouverte. N'oublie pas, Otzi, tu entres en silence et tu sors en silence. Ah ben, J'espère que ce sera le cas. Si on les repère, Franck. Mmh. Eh ben, tu tires sur ces connards. Moi, je prends le magnum. Mmh. On est obligé, vraiment obligé, de se fringuer comme ça. Oui, tu connais le règlement. Quand on n'a pas l'uniforme, on porte le masque. Oui, c'est en cas où on ferait des cartons sur trop de petits pigeons. Souviens-toi, Hodge, la violence n'est autorisée qu'en cas de menace sur Terre. Et sur la Lune Oui, et la Lune. Tiens, Oz. Mets ça. Nous devons chercher s'ils ont garé leur charrette cosmique quelque part dans le coin. Ils ont pu atterrir dans une cabine de téléphone D'abord, on délivre le gars. Puis, on prévient le QG avec le code secret en cas d'invasion. Les petits connards ont atterri. Les, Les petits, petits connards, connards ont atterri. Bienvenue, mes amis. 
votre boulot est presque fini. Nous allons pouvoir rentrer chez nous demain. Vous devez être ravi de quitter cette planète merdique. Je dois aussi vous avertir combien il est important que vous gardiez votre forme humaine. Quel qu'en soit le désagrément et l'inconfort que vous ressentez, nous sommes tout près de notre but. Nous ne devons prendre aucun risque. Ça va, c'est le calme plat. Ils sont tous couchés. Oh, j'espère que non. Bon, synchronisons nos montres. Minuit. Correct. Correct. Allons-y. Triple assaut. Malheureusement, nous rentrons à puanteur crack avec six de nos camarades en état de mort permanent. Ils sont morts aujourd'hui, abattus par ces carrières à la gomme. Robert s'est échappé de leur griffe et nous est revenu. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est Tout ce sang. Si ça glisse. Balayez le plancher, nettoyez les vitres et chargez les cartons dans la chambre froide à l'eau. Nous n'aurons pas perdu notre temps si nous ramenons ce stock dans nos fast-food de puanteur crack. Votre autorité sera grande, mais comment ranger tous les humains d'une ville dans quelques cartons Eh bien, il suffit d'enlever le gras avec un couteau bien aiguisé et garder l'esprit clair. Mon Dieu, les gars Derek avait raison Il y a là toute la population de Keoro. Là, dans ces cartons. Attrape le bail Fais-le taire, Odzi Eh merde, moi qui viens de nettoyer Oh, c'est gras Il se défend facilement. J'ai ça, veux-tu Moi, les polichinelles, j'adore Je vais aller là-bas voir ce qui mijote. Tiens, et il portait ça. Vous, restez ici. Avant tout, il est important de tenir les registres à jour. Cette semaine a été difficile et je voulais vous dire que j'étais très fier de vous. Vous avez mené cet abattage de main de maître. Oui, vous avez été extraordinaire. Et je sais que la direction des fris d'hélice des juteux vous en sort à gré. Vos bulletins de salaire sauront refléter la gratitude de la compagnie de Jean Nous n'avons plus de soucis à nous faire. Cependant, nous nous distribuerons ces armes plus tard. Je suis certain que lorsqu'on aura goûté à l'homo sapiens, il fera une percée rapide dans la galaxie et alors fri délice des juteux débris remontant en flèche. Mathia Bello avec ses petits raffris se retrouvera sur le carreau. Ah, nous avons tout un stock ici. 4 milliards d'humains. Vas-y, Robert. Une fois que la direction des fast-food aura examiné le produit d'extermination de masse, cette ridicule planète se pliera devant l'ordre débris et sa chaîne de restaurants. Dans un an, le hachoir géant descendra du ciel étincelant au soleil et aucune armée sur Terre ne pourra stopper l'invincible machine en burger.
Ah, je vois que la bouillie est prête. Quel délicieux parfum rose. Ah, quelle chance, j'ai eu un gros morceau. Tenez, goûtez-y, les gars. Une gamme de produits minceurs homo sapiens, croupion cru dans son jus. <rire> Cervelle marinée au citron. Sauce à la moelle épinière. <rire> Ragout de viscère. Sapiens en burger. Et terrine d'homo. En aspic. Avant notre départ demain, vous aurez le droit à un dîner spécial avec de la chair fraîche du tiroir. C'est ma façon de vous remercier tous. Vous ne croirez jamais ce que j'ai fait. Mmh, mmh. Tu as sûrement été un peu dégueulis. Mmh. Trouvons ce mec et tirons-nous d'ici. Bonne nuit, les gars. Bonne nuit, Reg. Ah, hey, Robert, quelle merveilleuse bouillotte. On a agi dans le silence. Restez ici.
autres. Combien tu en as vu Et j'étais bien 8 ou 9 Non, il y en avait bien plus que ça. Et hop, un de moi. T'as déjà vu une partout aux flingues hein Non. Moi non plus, ça va être une sacrée bamboula Oui.
Salut au rat dégagé des sinus Tu me dois encore une bière, Ozzy C'est Barry, bon Dieu
Comme une tabarie, c'est pas con Mais c'est exactement... Oh, ta gueule, demi-portion Vous partez et moi je retourne exterminer ces merdeux. Faut des renforts, on n'est pas assez nombreux. Tirez-vous Et quand vous reviendrez, le boulot sera fait. Amenez-vous
Mais c'était ma tire Écoute, cours à côté, téléphonez au QG et fais vite. Salut, mon nom est Gilles Capland. Ah, et moi Barry, allons-y. Cowboy du dimanche. Raccrochez-nous, les gars. Qu'est-ce que tu fais C'est une demeure historique. Ouais, je sais. Mais mes fesses aussi. S'il te plaît, tu entends Essayons de coincer le chef. Hé, hey, attends-moi de jouer avec eux. Génial 
<rire> Derek Connard Merde, il est devenu cinglé Petit connard Faut ton camp ici Je suis là Ouvre la bouche. Je ne fume pas. Hein Putain
Allô, y a quelqu'un Oh Oh, maman Jusqu'à ce que ces cinglés arrivent, on s'est occupé d'eux. Ah ouais, j'ai perdu toute la classe ouvrière, mais j'ai le superbe échantillon pour vous. Je pense que je serai là dans 20 minutes. Un instant. Qu'est-ce que c'est Fight, fight, we're only 